แต่ว่าเรื่องที่โจไบเดนไม่รอไม่รอและเดินหน้าทำงานมาแล้วอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องวัคซีนและการดูแลสถานการณ์โควิด -19 นะคะและล่าสุดนี้ประกาศออกมาอย่างมั่นอกมั่นใจคุณเทพชัยบอกว่าจะต้องจัดหาวัคซีนโควิด -19 ให้ได้สำหรับคนอเมริกัน100ล้านคนภายใน100วันที่เริ่มทํางานอย่างเป็นทางการค่ะที่ต้องเป็นตัวเลข100ก็เพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของว่าที่ประธานาธิบดีนะครับที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีวาระการทํางานออกมาชัดเจนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะวัดกันด้วย100วันแรกของการรับตําแหน่งซึ่งก็หมายความว่าใน3เดือนกว่าๆที่ว่าเนี่ยจะต้องมีผลงานอะไรบางอย่างที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับตําแหน่งจริงๆเนี่ยก็เป็นประเพณีปฏิบัติเหมือนกันที่ว่าที่ผู้นําจะต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งรอบวันข้างหน้าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วตอนนี้จูบไบรันก็รู้ดีนะครับว่าภาระที่หนักอึ้งตอนนี้ก็คือการจัดการกับเรื่องโควิด1 9นะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าตอนนี้มันก็มีวัคซีนใช่ไหมครับที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่รอพร้อมแล้วที่ตอนนี้อีกไม่กี่วันก็จะรอการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐแล้วนะครับพอทันทีที่อนุมัติที่เป็นทางการเพื่อใช้ในเพราะฉุกเฉินนะครับที่เป็นการอนุมัติในกรณีพิเศษเนี่ยทางรัฐบาลของทรัมป์ก่อนปัจจุบันยังเป็นอยู่นะครับก็จะเริ่มแจกจ่ายได้นะครับทรัมป์ประกาศว่าเขาเชื่อว่าก่อนถึงวันที่เขาลงจากตําแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยก็สามารถที่จะทําให้คนบริกันเนี่ยมีวัคซีนอย่างน้อย24ล้านเข็มใช้ได้นะะแต่ว่าโจไบเดนไปไกลกว่านั้นต่างฝ่ายต่างพยายามช่วงชิงความเป็นหนึ่งหรือว่าได้เห็นบทบาทนำในการแจกจ่ายวัคซีนนะคะไปฟังคำมั่นของโจไบเดนที่ออกมาให้คำมั่นสัญญากับประชาชนค่ะ This team This team will help get at the latest at the last 100 million COVID-19 vaccine at least 100 million COVID vaccine shots into the arms of the American people in the first 100 days 100 million shots in the first 100 days, and we'll follow the guidance of science to get the vaccines to those most at risk. That includes healthcare professionals, people in long-term care, and as soon as possible, we will include educators. This will be the most efficient mass vaccination plan in U.S. history. I credit everyone who's gotten up to we've has gotten us up to this point. But developing a vaccine is only one Herculean task. Distributing it is another Herculean task. สังเกตนะครับว่าเวลาโจไบเดนพูดถึงเรื่องของโควิด19นะครับแล้วก็ล่าสุดพูดถึงวัคซีนที่จะมาต้านโควิด19เนี่ยจะย้ําเสมอว่าเป็นการดําเนินการตามคําแนะนําของแพทย์ก็พูดง่ายว่าคือจะไม่เหมือนผู้นําคนปัจจุบันนี่แหละที่ไม่ฟังแพทย์ไม่ฟังหมอเลยนะครับเอาคิดแต่เรื่องของการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวพยายามที่จะให้เห็นภาพตรงข้ามกันมากที่สุดนะคะและโจไบเดนก็ไม่เคยปิดบังว่าจะต้องฟังคำแนะนำทางด้านวิทยาศาสตร์รซึ่งทำก็ไม่เคยเชื่อฝันเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามที่จะบอกประชาชนว่าพยายามอย่างเต็มที่และและความสำเร็จที่คนอเมริกันกำลังจะได้วัคซีนเนี่ยก็มาจากโครงการเร่งพัฒนาวัคซีนของเขาหรือว่า Operation Warp Speed ค่ะ We're just days away from authorization from the FDA, and we're pushing them hard. At which point, we will immediately begin mass distribution. Before Operation Warp Speed, the typical time frame for development and approval, as you know, uh, could be infinity. And we were very, very happy that uh, we were able to get things done at a level that nobody has ever seen before. แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตอีกเช่นกันนะครับว่าจุดยืนของทรัมป์ต่อโควิด19เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาวันนี้ให้ความสําคัญเรื่องวัคซีนที่จะมาต้านโควิด19นะครับก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ใช่ไหมครับไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องของโรคระบาดนี้เลยพูดเสมอหนึ่งว่ามันเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาธรรมดาเป็นปั๊บก็หายได้นะครับหายเสร็จก็จะมีภูมิคุ้มกันมาเองไปไหนก็ไม่ต้องใส่หน้ากากไปไหนก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแต่มาวันนี้ย้ำนะครับว่าเรามีวัคซีนที่จะมารักษาโรคนี้ได้แล้วค่ะแล้วก็พยายามย้ำว่าเป็นผลงานของเขาเองที่ทุ่มงบประมาณมหาศาลนะคะให้บริษัทจำนวนมากเนี่ยเข้ามาเข้าร่วมโครงการ OWS Operation Warp Speed ค่ะแต่สำหรับคุณหมอที่ถูกมองว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะคุณหมอแอนโทนีฟอร์ซีช่วงนี้ก็ได้กลายไปเป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานด้านสุขภาพให้กับโจไบเดนแล้วนะคะและในช่วงเวลานี้คุณหมอออกมาแสดงความเป็นห่วงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะถึงช่วงคริสต์มาสอีฟช่วงปีใหม่เ
ว่าจะเป็นเดือนแห่งความหมองหม่นเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนติดเชื้อโควิด1 9กันเยอะขึ้นและคุณหมอย้ำว่าจะต้องดูแลตามมาตรการขั้นพื้นฐานนี่แหละค่ะ And what we have now is a challenge ahead of us of the bleak months of December and January, where we have a baseline of infections that literally is breaking records every day with regard to number of infections, number of hospitalizations, and numbers of deaths. The numbers are really stunning. We can do something about it, but that something right now is public health measures. The kinds of things we talk about all the time. I believe. และคุณหมอท่านนี้แหละครับที่โจไบเดนก็จะเอามาใช้งานในตําเนียบขาวหลังจากที่เขาเข้ามารับตําแหน่งต่อจากทรัมป์แล้วนะครับก็เป็นหมอที่คนอเมริกันให้ความเชื่อถือมากที่สุดนะครับแต่ว่าคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังเลยก็คือโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละค่ะจากนี้ไปภารกิจของทีมโจไบเดนก็จะต้องพยายามกระตุ้นให้คนรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าจริงๆคุณหมอฟอร์ซี่บอกว่ามาตรการที่ประกาศอยู่แล้วนะ่ยต้องทําอย่างจริงจังแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ขณะที่ทีมโจไบเดนก็บอกว่าจะต้องประสานกันนะคะระหว่างทีมสุขภาพทีมเศรษฐกิจแล้วก็ทีมการต่างประเทศด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องภายในสหรัฐแต่เป็นเรื่องระดับโลก